அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்த நல்லதொரு மாலை பொழுதிலே அரையாண்டு தேர்வுக்கு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பாடத்திலே இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை எல்லாம் தெளிவுபடுத்தி எப்படி இந்த தேர்வினை அவர்கள் அணுகுவது எப்படி படிச்சா அவங்களால நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் சென்ட் மெயின் பண்றவங்க எப்படி படிக்கணும் இல்ல ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் எப்படி படிச்சா அவங்களால கண்டிப்பா நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் பாஸ் பண்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னு நம்பிக்கையை கொடுத்து இன்னும் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சப்ஜெக்ட் இதை படிச்சா என்னெல்லாம் ஸ்கோப் இருக்கு எந்தெந்த ஃபீல்டுக்கெல்லாம் அவங்களால போக முடியும் அப்படிங்கிறத பத்திலாம் ஒரு நல்ல புரிதலை கொடுப்பதற்காக இங்கே நம்முடைய பகவதி மேடம் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காங்க மேடம் வந்து ஒரு அரசு உதவி பெறும் பள்ளியிலே பனிரெண்டாம் வகுப்பு பிசினஸ் மேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இரண்டு சப்ஜெக்ட் எடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆசிரியர் மூணு சப்ஜெக்ட் எடுக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஒரு கருத்துரையாளரை இங்கே கொண்டிருப்பதில் நாம் மிக பெருமை அடைகிறோம் நிறைவகம் இப்படியான மாநில அளவிலே சிறந்து விளங்கக்கூடிய ஆசிரிய பெருமக்களை இங்கே மாணவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக ஏற்பாடு செய்திருந்தது நிறைவகத்தின் சார்பிலே நாங்கள் அனைவரும் பெருமை கொள்கிறோம் இந்த உதவியை செய்வதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் மேடம் வந்து வெறுமனே சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா மட்டும் இல்லாம பள்ளியில மட்டும் வகுப்பெடுக்காம இன்னும் கொரோனா காலகட்டத்திலே வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடந்த மாணவர்களுக்கு வீட்டுக்குள் கொண்டு செ பாடத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அரசு எடுத்த பல முக்கியமான நடவடிக்கைகளில் பெரும் பங்கு வகி வகித்துள்ளார் அத்தகைய ஒன்றாக கல்வி தொலைக்காட்சியிலே கணிதம் இந்த பிசினஸ் மேக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்த பாடங்களுக்கெல்லாம் வீடியோக்கள் எடுத்து இன்றைய வரைக்கும் கூட அவங்க வீடியோ எல்லாம் எடுத்து அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அந்த வீடியோஸ் லிங்க் எல்லாம் நான் குரூப்ல கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் நிறைவகமோட குரூப்ல ஸோ கண்டிப்பா அது மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் ஆஹ் இந்த வாட்டி நம்ம பிசினஸ் மேக்ஸ்க்கு ஷெடியூல்ல போடல பட் கண்டிப்பா நம்ம வரக்கூடிய நாட்கள்ல அந்த சப்ஜெக்டுக்கும் மேடம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்புறோம் ஆஹ் இப்ப ஏன்னா இப்ப ஃபோர்டீன்த்தோட எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுறதுனால இந்த இதுல ஷெடியூல்ல டைம் இல்லாம போயிடுச்சு பாக்கலாம் கண்டிப்பா வருங்காலத்துல அதற்கும் நம்முடைய மேடம் கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சென்டம் மாணவர்களை எடுக்க வைக்கிறதுல நிறைய அவங்க வந்து வழிகாட்டி இருக்காங்க ஏற்கனவே அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேட் ரேங்க் ஹோல்டர்ஸாவும் இருக்காங்க சென்டம் அச்சீவர்ஸாவும் இருக்காங்க பிசினஸ் மேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரெண்டுத்திலையுமே ஆஹ் உங்க கையில இருக்கக்கூடிய புக்ஸ் எழுதுனதுல பிசினஸ் மேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புக் எழுதின ஆர்த்தர்ல மேடமும் ஒருத்தர் இது தவிர சிஏ எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சிபிடி அதாவது காமன் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிபிடி எக்ஸாம்ஸ்க்கு தயாரிப்பதற்காக வகுப்புகள் எடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் ஆஹ் இப்படி மிகச்சிறப்பு வாய்ந்த இவர் பல விருதுகளும் பெற்றிருக்கிறார் அத்தகைய ஒரு சிறந்த ஒரு கருத்துரையாளரை இங்கே நாம் மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமை கொள்கிறோம் அவரை வரவேற்கும் விதமாக நம்முடைய நிறைவகத்தை உருவாக்கியவரும் நிறைவகத்தின் இயக்குநருமான அருட்தந்தை ஜோசப் ஜெயராஜ் அவர்கள் வரவேற்க வருகிறார்கள் வெல்கம் பாடம் மாலை வணக்கம் அனி மாலை வணக்கம் பகவதி மேஸ் உங்க இரண்டு பேருக்கும் வணக்கங்கள் மாலை வணக்கம் ஃபதர் ரவி ஃபதர் ரவியும் நம்மோட இருந்து நமக்கு டெக்னிக்கலாவும் உதவி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அண்ட் குட் ஈவினிங் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய இந்த இனிமையான மாலை பொ வணக்கங்கள் முதல் முறையாக பகவதி மேடம் அவர்கள் நம்முடைய இந்த நிறைவகத்தினுடைய குடும்பத்தில் இணைந்திருக்கிறார்கள் குழந்தைகளுக்கு பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு உதவி செய்வது அதற்காகவே அவர்கள் தன்னை முன்னிறுத்தி இவர் நமக்கு உதவி செய்ய வந்திருக்காங்க அவர்களை மனம் மன மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறோம் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேவை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் செய்கின்ற சேவை முதல் முறையாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்கின்ற புள்ளி விவரங்களை பற்றி சொல்லித்தருகின்ற ஒரு அருமையான ஒரு சப்ஜெக்ட் அதை பற்றியும் சொல்லிக் கொடுக்க நாம் முனைந்திருக்கிறோம் ஆனி அவர்களுக்கு மிகுந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த இந்த யாரெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் உதவி மிகவும் தேவைப்படுகிறதோ அவர்களுக்கெல்லாம் நம்முடைய நிறைவேற்றுடைய சேவை சேர வேண்டும் என்று மிகுந்த ஆவலோடு நம்ம இதை ஆர்கனைஸ் பண்றோம் ஆகவே பகவதி மேடம் உங்களுக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் வரவேற்புகள் மிக சிறப்பாக நாம் இணைக்கொள்வோம் இன்னும் வருகின்ற காலமெல்லாம் நம்ம இணைந்து 
எல்லாம் செய்வோம் வாழ்த்துக்கள் இது உங்களுடைய நேரம் உங்களுடைய நேரம் நீங்க வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கான நேரம் இது முதல் ஒரு மணி நேரம் நீங்க பேசிட்டு அப்புறம் பிள்ளைங்க அவங்களோட டவுட்ஸ் கேட்பாங்க அதை நீங்க தெளிவுபடுத்தலாம் குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் அது ஆக்சுவலா லெவன்த் டுவெல்த்ல தான் நீங்க படிக்கிறீங்கன்னு கிடையாது ஃப்ரம் ஃபிஃப்த் இப்ப எல்லாம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்டாவே கொண்டுட்டாங்க அதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்ல மேக்ஸ்ல ஒரு பார்ட்டாவே உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ங்கிறது நீங்க என்ன நினைப்பீங்கன்னா வெறும் மீன் மீடியன் மோட் அதுதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பட் தட் இஸ் நாட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லயும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க வந்து ஆப்டர் பினிஷிங் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்க பிசினஸ் மேக்ஸ் எடுத்தாலும் சரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தாலும் சரி டுவெல்த் முடிச்சோடனே காலேஜுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு என்ன என்ன பிகாம் ஜென்ரல் பிகாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எதுனாலும் படிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னன்னா கல்கட்டால வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் யூனிவர்சிட்டின் இருக்கு அதுல நீங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி அந்த இதுல கூட நீங்க போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ரொம்ப வேல்யூபிள் இன்ஸ்டியூட் அது அது கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் அடுத்து என்னன்னா நீங்க எம்பிஏவோ எம்சிஏவோ அதெல்லாம் பண்ணணும்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் சப்ஜெக்ட் அதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இல்லாத ஃபீல்டே உங்களுக்கு கிடையாது எல்லா இதுலயும் இப்ப ஏதாவது ஈவன் கிரிக்கெட் விளையாடும் போது கூட என்ன செய்யறாங்கன்னா நீங்க பாத்துருப்பீங்க அந்த கிரிக்கெட்ல வந்து எவ்வளவு ஸ்கோர் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு போடுறதுக்கு ஒரு டேபிள் வேண்டியிருக்கு ஆர் பிக்டோகிராம் போடுறோம் ஆர் ஹிஸ்டோகிராம் போடுறோம் ஒரு டயக்ராம் மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறாங்க ஆனா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இல்லாத ஃபீல்ட் எதுவுமே கிடையாது இப்ப மெடிசன் மெடிசன்ல எடுத்துக்கும் போது நம்ம என்ன பண்றோம்னா இசிஜி எடுக்கிறாங்க இசிஜி எப்படி எடுக்க முடியாது இவ்வளவு மணி நேரத்துக்கு ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து உங்களோட ஹார்ட் பீட்டோட வேரியேஷன்ஸ் அதே மாதிரி பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே இப்ப ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இல்லாத ஃபீல்டே கிடையாது அதனால நீங்க வந்து எடுத்த குரூப் வந்து நீங்க வந்து வேல்யூபிள் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்க வேணாம் ஏதோ மார்க் கம்மியா கிடைக்குது நம்ம டென்த்ல மார்க் கம்மியா வாங்கிட்டோம் அதனால நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக் குரூப் எடுக்கிறோம் அப்படின்லாம் நீங்க நினைக்கவே வேண்டாம் இட் இஸ் ஏ வேல்யூபிள் குரூப் இந்த குரூப்ல வந்து லெவன்த் டுவெல்த்ல நீங்க என்ன படிக்கிறீங்களோ அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தர் டெவலப்டா வந்து ஹையர் காலேஜஸ்ல படிப்பீங்க அதுவும் நிறைய காலேஜஸ்ல இருக்கு பிரசிடென்சி காலேஜ் அந்த காலேஜ் எல்லாம் நிறைய காலேஜ்ல இருக்கு நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இப்ப இருக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் யாரெல்லாம் நல்லா படிக்கிறாங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு நல்ல ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு இது பாசிபிலிட்டி சரி இப்ப நம்ம சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நீங்க என்ன படிக்கிறீங்கன்னா டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் அதுல வந்து ரெண்டு சாப்டர் இருக்கு எதுக்காக வேண்டி அதுல ரெண்டு சாப்டர் வைக்கிறாங்க ஏன் டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் ஒன்னாவே முடிச்சுக்கலாமே அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் வரும்போது எந்த ஒரு அப்சர்வேஷன் நம்ம பண்றதுக்குன்னா என்ன பண்ணுவோம் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் வெதர் ஐ ஹேவ் டு கோ பை திஸ் மெத்தட் ஆர் தட் மெத்தட் அப்படின்னு யோசிப்போம் நான் எடுக்கிறது கரெக்டா தப்பா நான் பேசுறது கரெக்டா தப்பா அப்படின்னு யோசிப்போம் அப்ப நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுப்போம் ஸோ இட் ஈஸ் எ ஸ்டேட்மெண்ட் டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ்ல ரெண்டு விதமான சாம்பிள் இருக்கு ஒன்னு வந்து லார்ஜ் சாம்பிள் வெறும் இன்னொரு ஸ்மால் சாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஃபுல் படத்தையும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஹாஃப் அலி எக்ஸாம் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம தரவா இருக்கோமா என்னென்ன தரவா படிச்சுக்கணுங்கிறது உங்களுக்கு பார்ட் பார்ட்டா சொல்லிட்டு ஓகே அதுல டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ்ல நீங்க என்ன படிக்கிறீங்கன்னா லார்ஜ் சாம்பிள் ஒண்ணு இருக்கு ஸ்மால் சாம்பிள் இருக்கு அதனால மிஸ் லார்ஜ் சாம்பிள் லார்ஜ் சாம்பிள்னா என் வந்து கிரேட்டர் தேன் தேர்ட்டியா இருந்தா அதுக்கு பேர் லார்ஜ் சாம்பிள் ஏன் மிஸ் என் கிரேட்டர் தேன் தேர்ட்டியா இருக்கிற லார்ஜ் சாம்பிள் சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒண்ணு இல்ல ஒரு 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 பாத்திரம் ஃபுல்லா அரிசி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அரிசி அரிசி வந்து நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு அரிசியோ ரெண்டு அரிசியோ டெஸ்ட் பண்ணா பண்ண முடியாது ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ரைஸ் ஆர் மோர் தேன் ஹாஃப் ஆஃப் த ரைஸ் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அரிசி நல்ல அரிசியா கெட்ட அரிசியான்னு பாருங்க அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்ப நம்ம ஒரு கிளாஸ்குள்ள நம்ம போறோம் அந்த கிளாஸ்குள்ள வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பாக்குறோம் பார்க்கும்போது இந்த கிளாஸ் நல்ல ஸ்டூடெண்டா நல்லா படிப்பாங்களா படிக்க மாட்டாங்களான்னு தெரியறதுக்கு நம்ம எதை பண்ணுவோம்னா எல்லா
அதுல இருந்து வரக்கூடியதா அந்த இசட் டெஸ்ட்டுக்கு நீங்க நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா அப்படின்னு படிப்பீங்க அதே இதுதான் இங்க என்ன வருதுன்னா எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ பை ஸ்டாண்டர்ட் ஏர் அப்ப இதுல நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன் வந்து எல்லாருமே டஃபா தான் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அது ரொம்ப கஷ்டமான லெசன் தான் பட் அதை நீங்க தெளிவா படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதுல நீங்க என்னென்ன இம்பார்ட்டண்டா படிக்க வேண்டியதுன்னா டூ மார்க் கொஸ்டனா இருந்தாங்கன்னா டிஃபைன் சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஃபைன் ஸ்டாண்டர்ட் ஏரர் What is the standard error of mean? What is the standard error of difference between two means? And what is the standard error of proportion? Difference between two proportions. This is a very good thing. If you have four formulas, you will have to use this application. You will have to use this application. Then, what is the sampling distribution? We will have to use this application. Sampling distribution. Now, what is the mean? Now, if you have 100 data, 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 நூறு பேரை பத்து பத்து பேரா நான் பிரிச்சிருக்கேன் அப்ப பத்து பத்து பேரா பிரிச்சுட்டானா உங்க குரூப்ல இல்லாட்டி பத்து பத்து பேரோ இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு பேரோ எப்படியே பிரிங்க இப்ப இருபத்தஞ்சு பேரா பிரிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபத்தஞ்சு பேர் பிரிச்சானா உங்களுக்கு எத்தனை குரூப் கிடைக்கும் நாலு குரூப் கிடைக்கும் சோ அந்த நாலு குரூப்லயும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இருபத்தஞ்சு பேருக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் இருபத்தஞ்சு பேரோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மார்க் ஃபர்ஸ்ட் மிட்டம் எடுத்துக்கிறேன் அந்த இருபத்தஞ்சு பேரோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மார்க்கு ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் மீன் ஆர் ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் மீடியன் ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் மோடு எதுனாலும் கருப்பிக்கலாம் அந்த வேல்யூவை எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்யறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இருபத்தஞ்சு பேருக்கு மீன் கிடைச்சாச்சு அதே மாதிரி ரெண்டாவது இருபத்தஞ்சு பேருக்கும் மீன் கிடைப்பிக்கிறேன் மூணாவது இருபத்தஞ்சு பேருக்கும் மீன் கிடைப்பிக்கிறேன் நாலாவது இருபத்தஞ்சு பேருக்கும் மீன் கிடைப்பிக்கிறேன் அந்த கண்டுபிடிக்கிற மீன் எல்லாம் நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் மாதிரி நான் போடுறேன் உங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்றது புரிய இருக்கு ஒயிட் போர்டை ஷேர் பண்றேன் பாருங்க ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் அப்படின்னா என்னமே சத்தான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இருபத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்க அந்த இருபத்தஞ்சு பேர்ல ஃபர்ஸ்ட் இருபத்தஞ்சு பேருக்கு மீன் வந்து ஒரு பிப்டி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து ரெண்டாவது இருபத்தஞ்சு பேருக்கு இது வந்து மீன் எக்ஸ் பார் மீன் இஸ் டினோட்டட் எக்ஸ் பார் ரெண்டாவது இருபத்தஞ்சு பேருக்கு உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னா ஆவரேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வருது மூணாவது இருபத்தஞ்சு பேருக்கு ஆவரேஜ் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நாலாவது இருபத்தஞ்சு பேருக்கு ஆவரேஜ் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ ஐ எம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் தி மீன் ஆஃப் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பு இது உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் குரூப்பு இது வந்து உங்களுக்கு தேர்ட் குரூப்பா இருக்கு அடுத்தது இது வந்து ஃபோர்த் குரூப்பா இருக்கு இந்த நாலு குரூப்லயும் நான் என்ன பண்றேன்னா வி ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் தி மீன் இப்போ உங்க கையில என்ன கிடைக்கிறது வி ஆர் ஹேவிங் தி ஆவரேஜஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட் ஃபார் ஃபோர் குரூப்ஸ் இப்ப இந்த நாலு நம்பர் வச்சு ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் மீன் இந்த மீனுக்கு மீன் போடலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவீங்க இந்த நாலு நம்பரையும் டோட்டல் போட்டு ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணலாம் இந்த மீனுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் போடலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கு நீங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல பாட படிச்சிருக்கீங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சிக்மா ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் summation x by n the whole square அப்படிங்கற ஃபார்முலாவை நீங்க படிச்சிட்டீங்க அந்த ஃபார்முலாவை போடலாம் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா இந்த கொடுத்திருக்கிற எல்லா அப்சர்வேஷனுக்கும் வெறும் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ண இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு பேர் என்ன சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் இட் கிளியர் சோ ஃபர்ஸ்ட் லெசனே உங்களுக்கு நடத்துற மாதிரி இருக்கு சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் போட்டேனா அதுக்கு பேரு ஸ்டாண்டர்ட் எரர் அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் எரர் தான் மீனிங் என்னன்னா ஸ்டாண்டர்ட் எரர் இஸ் தி ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் தி சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் இட் கிளியர் ஆஃப் யூ சோ ஸ்டாண்டர்ட் எரர் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் தி சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் கால்டு ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஓகே சரி மிஸ் ஸ்டாண்டர்ட் எரர் சொல்றீங்களே ஸ்டாண்டர்ட் எரர்ல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் எரருக்கு நான் இப்ப மீனோட ஸ்டாண்டர்ட் மீன் எல்லாத்துக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் போட்ட அதுக்கு பேரு ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் மீன் பேரு அதுக்குதான் ஃபார்முலா சிக்மா பை ரூட் டென் அப்படின்னு நீங்க படிச்சுக்கிறீங்க அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டூ மீன்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது என்னன்னு பாக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டூ மீன்ஸ்னா சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் பை என் ஒன் பிளஸ் சிக்மா டூ ஸ்கொயர் பை என் டூ ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னாலே ரூட் போடுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்டாண்டர்ட்
இருக்கட்டும் இங்கேயும் நூறு பேர் இருக்கலாம் அங்கேயும் நூறு பேர் இருக்கலாம் எப்படி எல்லாம் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தா இது என்னன்னா ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டூ மீன்ஸ் அப்ப எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் இஸ் இட் கிளியர் அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் ப்ரொப்போர்ஷன் அதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா ரூட் ஆஃப் பி கியூ பை என் திஸ் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் ப்ரொப்போர்ஷன் பின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டூ ப்ரொப்போர்ஷன் இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் P1 minus P2. Difference between two proportions. அதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா ரூட் ஆஃப் பி ஒன் கியூ ஒன் பை என் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ கியூ டூ பை என் டூ ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கேவி டூ மார்க் பண்ணும் இதுல என்ன தப்பு பண்ணுவீங்கன்னு கேளுங்க ஸ்டாண்டர்ட் எரன் கேட்கறது போல ப்ளீஸ் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் யாரும் என்னோட ஒயிட் போர்டில் ஷேர் பண்ண வேண்டாமா ஜஸ்ட் லிசன் கேட்க இப்ப இதே நேரம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த வார்த்தையை பாருங்க ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் எஸ் சிம்பிள் இருந்தா இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணும் எஸ்ங்கிற வேர்டு இல்லாம இருந்தாங்கன்னா ப்ரொபோர்ஷன் அப்படின்றத இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணும் நீங்க மாத்தி எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன என்ன மார்க் போயிடும் ஸோ அந்த மேஜர் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க அதை தப்பு பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு எக்ஸாம்ல பண்ணும்போது தப்பு பண்ணாதீங்க அடுத்தது இதையே என்ன செய்வாங்கன்னா பி ஒன் கியூ ஒன் பி டூ கியூ டூக்கு பதில் என்ன போடுவாங்கன்னா பி கேப் கியூ கேப் இன்டு ரூட் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் பி கேப் கியூ கேப் இன்டு ஒன் பை என் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை என் டூ கூட வரலாம் இந்த மாடல்லையும் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம்லா இருக்கு எப்ப மிஸ் இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணோம் எப்ப மேல இருக்கிற ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் அந்த பி ஒன்னும் கியூ ஒன்னும் வேற வேற நம்பரா இருந்தா மேல இருக்கிற ஃபார்ம்லா ரெண்டுமே சேமான நம்பரா இருந்தா கணக்கு எப்படி மிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க எக்ஸ் டூ உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க என் ஒன் கொடுத்துருவாங்க என் டூ கொடுத்துருவாங்க அப்ப என் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் பிளஸ் என் டூ எக்ஸ் டூ பார் ஆர் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதில் எக்ஸ் ஒன் பார் எக்ஸ் டூ பார் கொடுத்தாங்கன்னா என் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் பிளஸ் என் டூ எக்ஸ் டூ பார் பை என் ஒன் பிளஸ் என் டூ திஸ் ஈஸ் யுவர் பி கேப் அப்ப கியூ கேப்ங்கிறது ஒன் மைனஸ் பி கேப்னு போட்டா உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டூ ப்ரொபோர்ஷன்ஸோட உங்களுக்கு ஃபார்ம்லா தெரிஞ்சு ஸோ இப்படி என் ஒன் எக்ஸ் ஒன் தனித்தனியாக கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படி தனித்தனியாக கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ ஆப்ஷன்ஸை நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க மோர் ஓவர் உங்களுக்கு இந்த தடவை எக்ஸாம்லாம் மற்ற சப்ஜெக்டுக்காவது புக்கு பேக்ல இருக்கிற ஒன் மார்க் அப்படியே இருபது கேட்கணும் பன்னெண்டு கேட்கணும் பதினஞ்சு கேட்கணும்லாம் ரூல் இருக்கு ரெடி கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் ஆகட்டும் காமர்ஸ் ஆகட்டும் எக்கனாமிக்ஸ் ஆகட்டும் அண்டு அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கு பேக்ல இருக்கிற ஒன் மார்க் தான் உங்களுக்கு நிறையா வரும் பட் இதில் அப்படி கிடையாது புக்கு பேக்ல இருக்கிற ஒன் மார்க்கே ட்விஸ்ட் பண்ணலாம் நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா ஆப்ஷன்ல இருந்து ஆன்சர் கேட்கலாம் ஆன்சர்ல இருந்து ஆப்ஷன் கேட்கலாம் ஆனால் நீங்க படிக்கும் போதே ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையும் பாருங்க அந்த ஆப்ஷன் வந்து இப்போ ரூட் ஆஃப் பி கியூ பை என்ன ஏன் இதுக்கு ரூட் ஆஃப் பி கியூ பை என் போடுறோம் அப்போ கேவியை உடனே பார்க்கணும் ஸோ எப்படி வேணாலும் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல கேட்கலாம் அதனால ஒன் மார்க்ல டுவெண்ட்டி ஆன் டுவெண்ட்டி எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் சப்போஸ் நீங்க தரவா அதாவது ஆன்சர் டு கொஸ்டின் கொஸ்டின் டு ஆன்சர் தரவா வச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கிறதுக்கு இதுல பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் ஹையர் அடுத்தது இதுல வந்து டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் சொல்றோம் டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரியும் என்னன்னா ஹைபாத்திசிஸ் ஒண்ணு தெரியும் அப்படின்னா மீனிங் என்ன ஹைபாத்திசிஸ் ஹைபாசிஸ்னா இட் இஸ் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் அன்னோன் பாப்புலேஷன் நம்மளா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிடுறோம் தெரியாத ஒன்னை பத்தி நம்மளா முடிவெடுத்துக்கோம் ஒருத்தர் புதுசா அவங்க கிளாஸ்குள்ள நுழையறாங்க அவங்களோட அப்பியரன்ஸை பார்த்து என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ரொம்ப நல்லா கிளாஸ் எடுப்பாங்க இல்லாட்டி கிளாஸே எடுக்க தெரியாது அப்படின்னு நம்மளா வந்து ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறது தட் இஸ் கால்டு ஹைபாசிஸ் ஹைபாசிஸ்னா இட் இஸ் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் அன்னோன் பாப்புலேஷன் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் டூ மார்க் கொஸ்டின் வெரி சிம்பிள் லைன் இட் இஸ் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் சைட்லயே நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இட் இஸ் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் அன்னோன் பாப்புலேஷன் சரி இந்த ஹைபாசிஸ் ரெண்டா பிரிக்கிற ஒன்னு வந்து பேர் என்னன்னா நல் ஹைபாசிஸ் பேரு ஒன்னு வந்து அல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாசிஸ் பேர் அதான் மிஸ் நல் 
அப்ப நல் கை பாசஸ் எப்படி எல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா யூ ஆர் ஹேவிங் ஃபோர் மாடல்ஸ் ஸோ இந்த மாடலை மட்டும் நீங்க தரவா வச்சுட்டா போது எல்லா கணக்கையும் நீங்க அப்படியே போட்டு வர வேண்டியதா ஸோ ப்ரொப்போர்ஷனுக்கு எப்படி போடணும் மீனுக்கு எப்படி போடணும் ப்ரொப்போர்ஷன்ஸ்க்கு எப்படி போடணும் மீன்ஸுக்கு எப்படி போடணுங்கிற நாலு மாடல் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப ஹச்னார் சச்சு தட் மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு சாரி மியூ ஈக்குவல் டு மியூ நாட் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மியூ ஈக்குவல் டு மியூ நாட்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற மீன்ல எந்த ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆவரேஜா இந்த கடையில நாற்பது கப்பு காஃபி ஒரு நாளைக்கு சேல் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா மியூ ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி அதுதான் நல்கை பாசஸ் அடுத்தது இப்ப வந்து இது எப்படி மிஸ் சிங்கிள் மீன் ஒரே ஒரு மீன் கொடுத்ததுனால கண்டிப்பா இது எந்த மாடல்ல யூஸ் பண்ணலாம் சிங்கிள் மீன் ஃபார்ம்லால யூஸ் பண்ணும் சரி மிஸ் இதுக்கு ஃபார்ம்லா என்ன இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா பை ரூட்யன் உடனே நீ கேட்கலாம் மிஸ் சிக்மான்னு போடுறீங்களே சில கணக்குல உங்களுக்கு சிக்மாவுக்கு பதிலாக எஸ் போடுறாங்களே அப்ப சிக்மாவை போடவா நான் எஸ்ஸை போடவா அப்படின்னு உனக்கு டவுட் வரும் ஐ மே கரெக்ட் அப்ப சிக்மா போடணும் எஸ் போடணும் எப்படி மிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு நம்ம ஒரு ட்ரிக் சொல்றேன் சிக்மா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா பாப்புலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வார்த்தை இருக்கும் எஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா சாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இந்த ரெண்டு வார்த்தை வச்சுதான் நீ வித்தியாசம் பண்ணு இது ரெண்டையும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஈஸியா இந்த ஃபார்ம்லா போட்டுரு ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்லா மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் நல் கை பாசிஸ் ஆயிருந்தா நீ யூஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்ம்லா இஸ் அட் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா பை ரூட்டன் இது சிங்கிள் மீனுக்கு போட வேண்டிய ஃபார்முலா அடுத்தது பாருங்க மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூ உங்க கணக்குலயே கொடுப்பாங்க ரெண்டு மீன் இருக்கிற மாதிரி கையில நீங்க புக்கை ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட எந்தெந்த சம் ரெண்டு மீன் எந்தெந்த சம் ஒரு மீன் அப்படிங்கறதையும் நான் சொல்றேன் மீன் சம்மா பார்க்கும்போது இப்ப இதுக்கு இசட் நாட்டுக்கு ஃபார்முலா என்னவா இருக்கும்னா இசட் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு மீன் இருக்கு அப்ப எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் பை அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஏரர் போன இதுல நாலு ஃபார்ம்லா சொன்னேன் பாத்தீங்களா அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஏரர் ஃபார்ம்லாவை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் பாருங்க சாரி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஏரருக்கு நாலு ஃபார்ம்லா சொன்னேன் பாத்தீங்களா இந்த ஃபார்ம்லா சிங்கிள் மீனா இருந்தா இந்த ஒருக்கு பாருங்க சிக்மா பை ரூட் டென் கரெக்டா அடுத்து டூ மீனா இருந்தா உடனே பாருங்க டூ மீனா இருந்தா பாருங்க இந்த ஃபார்ம்லா சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் பை என் ஒன் பிளஸ் சிக்மா டூ ஸ்கொயர் பை என் டூ சிங்கிள் ப்ரொபோர்ஷனா இருந்தா இந்த ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்ல டூ ப்ரொபோர்ஷனா இருந்தா உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா அப்படிங்கறத வந்து இந்த கொடுத்துருக்கேன் நான் இந்த ஃபார்ம்லா ஞாபகம் வச்சுட்டு நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தப்பு இல்லாம இஸ் இட் கிளியர் ஆஃப் யூ சரி இப்ப பாருங்களேன் டூ மீன் அப்ப இஸ் அட் நாட் இஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் பை ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஃபார் டூ மீன் எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் எல்லாத்துலயுமே டினாமினேட்டர்ல ஸ்டாண்டர்ட் எரர் இருக்கும் அப்ப ஈஸியா நீங்க ஃபார்ம்லா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடலாம் வாட் இஸ் அம்லா எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் பை ரூட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் டூ மீன் வந்து சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் பை என் ஒன் பிளஸ் சிக்மா டூ ஸ்கொயர் பை என் டூ இஸ் இட் கிளியர் சரி மிஸ் இப்போ சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ ரெண்டு இருந்தால் ரெண்டு எழுதுவேன் ஒரே ஒரு சிக்மாவை கொடுத்தா என்ன பண்ணுறது ரெண்டுக்குமே அதே நம்பரே போட்டுருக்கு சரி மிஸ் சிக்மா ஒன்றுன்னு கொடுக்காம சிக்மா ஒன்றுன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் சிக்மா ஒன்றுன்னு கொடுக்காம உங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாங்கன்னா வேரியன்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க அப்ப நீங்க வேரியன்ஸ்னா நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது இந்த சிக்மா ஒன்னோட ஸ்கொயர் தான் உங்களுக்கு வேரியன்ஸ் இதுக்கு நம்ம ரூட் போட்டா உங்களுக்கு என்ன ஆகுமா இந்த சிக்மா ஒன்னு உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆகாம நீங்க இருந்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப நல்லா அதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மாதிரி ஒரு தத்துவமான பாடம் எதுவும் கிடையாது பட் நீங்க கன்ஃபியூஸ் மட்டும் ஆயிடக்கூம் இஸ் இட் கிளியர் சரி இப்ப அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம் இப்ப நான் பேசுறது நல்கை பாசஸ் மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கேன் அல்ட்ரா டே பாசஸ் அப்புறம் போறோம் சரி மிஸ் இப்ப வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது இஸ் அட் நாட் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தோம்னா எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா பை ரூட் டென் இதுக்கு நல்கை பாசஸ் என்னன்னா மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் அடுத்தது இஸ் அட் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் பார் எக்ஸ் டூ பார்னு போடுறதுக்கு பதிலாக வேற மாதிர
அப்ப ஹ நாட் சச்சித பி ஈக்குவல் டு பி நாட் இது பி நாட்னா சிங்கிள் ப்ரொபோர்ஷன் அதுக்கு நீங்களே ஃபார்முலா சொல்லிடலாம் இசட் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் பி மைனஸ் கேபிட்டல் பி பை ரூட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் எர் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷன் பி கியூ பை என் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஹைபாசிஸ் இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஈஸியா இருக்கும் தப்பே வராது இது செகண்ட் ஒன் இது தேர்ட் ஒன் அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் பாருங்க இசட் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது ஹச் நாட் சச்சி த பி ஒன் ஈக்குவல் டு பி டூ உடனே இங்க வந்து ஸ்மால் பி கேபிட்டலின்னு போடுறாங்களே வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஸ்மால் பி அண்ட் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கேபிட்டல் பி இப்போ நம்ம எப்பயுமே வந்து ஒரு அப்சர்வேஷனை எடுக்கிறோம்னா பாப்புலேஷன் ஒன்று எடுப்போம் இப்போ ஒரு லைஃப் ஒரு டியூப்லைட்னு பேசுகிறோம்னா ஆயிரம் டியூப்லைட்லேருந்து பத்து டியூப்லைட் எடுக்கிறேன் ஆயிரம் டியூப்லைட்லேருந்து நூறு டியூப்லைட் எடுக்கிறேன் ஒரு கம்பெனியில வந்து ப்ராடக்ட் தயாரிச்சாங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ப்ராடக்ட்ல இருந்து ஐம்பது ப்ராடக்ட் எடுத்து டெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அப்ப ரெண்டாயிரம் ப்ராடக்ட்ல இருந்து ஐம்பது அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் பி நம்ம எப்படி கருடி போனா ஐம்பது பை ரெண்டாயிரம் இதுதான் ஸ்மால் பி சோ அதுக்கு பேர் தான் ப்ரொப்போஷன் அர்த்தம் இந்த கிளாஸ்ல வந்து அஹ் ஐம்பது பேர்ல வந்து இருபது பேர் வந்து சென்டம் ஆகுறாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பை பிப்டி அப்படின்னு போறதுதான் ஸ்மால் பி இஸ் இட் கிளியர் இப்ப ரெண்டு ப்ரொபோஷனா இருந்தா P1 minus P2. அங்கே எப்படி எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் போடுறோமோ அங்கே பி ஒன் மைனஸ் பி டூ பை ரூட் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் பி கேப் கியூ கேப் இன்டு ஒன் பை என் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை என் இஸ் இட் கிளியர் ஸோ தீஸ் ஆர் தி மெயின் ஃபார்முலாஸ் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் லெசன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் வெறும் இந்த நாலு ஃபார்முலா படித்தாலே போதும் நீங்கள் கொஷினை படிங்க படித்தீங்கன்னா அது சிங்கிள் மீனா டூ மீனா எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் மெமரியில் வச்சுருந்தாலே வெறும் ஃபார்முலாவை எழுதி நல் கைப்பாசி செய்தினாலே உங்களுக்கு வந்து ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மார்க் கிடச்சிடும் ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் அதில் இந்த கேவியும் அதாவது தேர்டு மாடல் கொஷினும் இந்த மாடல் கொஷின் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுவும் இந்த மாடல் கொஷின் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது ரெண்டுமே த்ரீ மார்க் போகிறோம் கடைசி ரெண்டும் உங்களுக்கு எதில் வரும்னா கண்டிப்பாக கடைசி ரெண்டும் உங்களுக்கு இந்த மீதி இருக்கிற ரெண்டும் அது ரெண்டும் உங்களுக்கு என்ன கொஷின்னா ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஓகே ஸோ இதை நல்லா தரவா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சாப்டர்ல ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஈஸியா வாங்கலாம் தியரின்னு பார்க்கும்போது ஸ்டாண்டர்ட் ஏரர் ஒரு கேவி வரும் சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு கேவி வரும் நல்கை பாசிஸ்னு கேவி வரும் அதுக்கப்புறம் கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் ஸ்டாண்டர்ட் ஏரர் அதுக்கப்புறம் சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த கேவி எல்லாம் நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்குக்கு வரும் அடுத்தது நல் ஹைபாசிஸ் அதுக்கப்புறம் வெறும் ஹைபாசிஸ் அடுத்தது அல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாசிஸ் ஸோ இந்த இதை நல் ஹைபாசிஸ் அல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாசிஸ் எழுதினாலே ஒரு மார்க் இந்த ஃபார்முலாவை எழுதினாலே ஒரு மார்க் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கடைசியில் ரிசல்ட் எடுத்து ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்க தான் வந்து அதை காம்ப்ளிகேட்டடா எடுத்து கஷ்டமா நினைக்கிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான பாடம் இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல அதுல அல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாசிஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவேன் அல்டர்னேட்டிவ் ஐ பாசிஸ் தான் அர்த்தம்னா கணக்கை நீங்க ஃபுல்லா படிச்சுட்டு அதுல உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்னா என்ன சொல்ல வராங்களோ அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா கண்டுபிடிக்கிறது பேர் அல்டர்னேட்டிவ் ஐ பாசிஸ் இப்ப உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் ஹச் நாட் சச்சி தட் மியூ ஈக்குவல் டு மியூ நாட் அப்ப என்ன சொல்றோம் இந்த கிளாஸோட ஆவரேஜ் மார்க் வந்து ஐம்பது அப்படின்னு சொல்றது வந்து நல்க ஐ பாசிஸ் இப்ப அல்டர்னேட்டிவ் ஐ பாசிஸ் என்ன சொல்லுவீங்க இதை மாத்தி சொல்லுவீங்க எப்படி சொல்லலாம் ஆவரேஜ் மார்க் ஐம்பது இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்லுவான் இன்னொருத்தங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆவரேஜ் மார்க் ஐம்பதை விட ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆவரேஜ் மார்க் ஐம்பதை விட கம்மி அப்படின்னு மூணு கேரக்டர்ல சொல்லலாம் ஆவரேஜ் மார்க் ஐம்பதை விட ஜாஸ்தி ஆவரேஜ் மார்க் ஐம்பதை விட கம்மி ஆவரேஜ் மார்க் ஐம்பது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பேர் நான் அல்டர்னேட்டிவ் பாஸ் இப்ப இதுல பாருங்களேன் ஜாஸ்தி கம்மி அப்படின்னா உன்னை பத்தி தான் பேசுறோம் எய்தர் இன்க்ரீசிங் ஆர் டிக்ரீசிங் அப்படி இருந்தா ஒரே ஒரு கேரக்டர் மட்டும் அனலைஸ் பண்ணா இந்த ரெண்டுக்குமே பேர் என்னன்னா ஒன் டெய்ல் ஒன் டெய்ல்னா டெய்லுங்கிறதுக்கு பேரு கிரேட்டர் லெஸ்ஸர் அதுக்கு பேர் தான் டெய்ல் டெய்ல் வந்து ஒரு பக்கம் மட்டும் தான் இருக்கும் அ
ஆர் லெசர் ரெண்டு கேரக்டர் அதுல வர்றதுனால அதுக்கு பேர் என்னது டூ டெயில் ஸோ ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன் ஒன் டெயில் அண்ட் ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன் டூ டெயில் கேட்பாங்க நீ ஜஸ்ட் இந்த படத்தை மட்டும் வரைஞ்சா போதும் இப்படி படம் வரைஞ்சு இப்படி குறுக்க கோடு போட்டு இந்த சைடு இப்படி ஆரோ போட்டு இங்கே இசட் ஆல்ஃபான் போட்டீங்கன்னா வெறுனா ஒன் டெயில் ஒன் டெயில் இது எந்த சைட்ல இருக்கு லெஃப்ட்ல இருக்கிறதுனால லெஃப்ட் டெயில் அவ்வளவுதான் போட்டீங்கனாலே நீங்க அதாவது ஃபெயில் ஆறவங்க கூட ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன் ஒன் டெயில் அப்படின்னு கேட்டா இந்த படம் வந்து லெஃப்ட் டெயில் ஒன் டெயில்னா ரெண்டு டெயில் வரும் லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைட்ல ஆன்சர் இருக்கும் அதாவது லெசரா இருக்கும் இது வந்து லெஃப்ட் இதற்கு பார்த்தீங்களா இது லெஃப்ட் டெயில் லெசரா இருந்தா லெஃப்ட் டெயில் இதே படத்தை இப்படி வரையறோம் வரைஞ்சிட்டு இந்த சைடு நான் கோடு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்க இசட் ஆல்ஃபா இங்க பிளஸ் போடுறோம் இங்க மைனஸ் ஏன்னா இதான் ஆரிஜின் லெவல் ஜீரோ லெவல் அர்த்தம் ஜீரோவுக்கு முன்னாடி நெகட்டிவ் ஆப்டர் ஜீரோ பாசிட்டிவ் ஸோ இந்த சைடு உங்களுக்கு வந்தா திஸ் இஸ் கால் தஸ் யுவர் ரைட் டெயில் இதுவும் ஒன் டெயில் தான் ஆனா என்ன டெயில் பேர் இதுக்கு பேரு ரைட் டெயில் ஸோ ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன் ஒன் டெயில் லெஃப்ட் ஒன் டெயில் கேட்டா இந்த படம் ஒன் டெயில் லெஃப்ட் டெயில் இந்த படம் ஒன் டெயில் ரைட் டெயில் போட்டாலே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துரும் வேற வழியே கிடையாது ரெண்டு மார்க் கொஷின்ல கண்டிப்பா ஒரு மார்க் கொடுத்தாங்க இஸ் இட் கிளியர் அடுத்தது பாருங்க டூ டெயில் கேட்டா என்ன பண்றது டூ டெயிலுக்கு என்ன பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் இதே படத்தை ரெண்டு சைடு வரைய போறோம் இப்படி படம் போட்டு ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன் டூ டெயில் உள்ள எல்லாம் படிக்கவே வேண்டாம் இப்படி போட்டு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா அட்டன் பண்ணணும் மார்க் வரணும் அதான் எந்த ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு தெரியாதுன்னு விட்டுட்டு வரக்கூடாது இந்த கேவி தியரி எனக்கு படிக்கல எனக்கு கஷ்டம் அப்படின்னா படத்தை வரைஞ்சிருங்க அப்ப இது என்ன ஆகும் மைனஸ் இசட் ஆல்ஃபா பை டூ ஆல்ஃபா ரெண்டா பிரிச்சிடுறேன் அப்ப மைனஸ் இசட் ஆல்ஃபா பை டூ இங்க பிளஸ் இசட் ஆல்ஃபா பை டூ இந்த பாயிண்ட் இந்த புள்ளி அப்ப இந்த ரெண்டு ரீஜன் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கோடு இந்த கோடு தான் வந்து என்ன செய்யுது ரைட் லெப்ட் பிரிக்குது நடுவில் இருக்கு அப்ப இந்த ரெண்டு ஷேட் பண்ணக்கூடிய ஏரியா வந்து கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் த ரீஜன் த ரீஜன் ரெடி த ரீஜன் ஆஃப் தி இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் தி கிவன் செட் அதாவது உங்களுக்கு என்னன்னா இந்த மைனஸ் இசட் ஆல்ஃபா பை டூக்கு கீழே இசட் ஆல்ஃபா பை டூக்கு அந்த பக்கம் அப்படின்னா அதான் பிரச்சனையான ஏரியா நடுவில் இருக்கிறது நான் சேஃபா இருக்கேன்னு அர்த்தம் அப்ப இந்த ரெண்டு ரீஜனுக்கு பேர் உங்களுக்கு என்னன்னா கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் பேர் இந்த ரீஜனுக்கும் இந்த ரீஜனுக்கும் சேர்ந்து பேர் என்னன்னா கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் இந்த ரீஜனுக்கு பேர் என்னன்னா அக்செப்டன்ஸ் ரீஜன் பேர் அக்செப்டன்ஸ் ரீஜன் இஸ் இட் கிளியர் ஆல் ஆஃப் யூ ஸோ இந்த ரீஜன் இது வந்து ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் What is the meaning of critical region? Adin pote inga na, veru na inda padatha vara inga, inda side vara yaro, inda side vara yaro, critical region. So, nama okka andu kadakariya eitharthukko oru padam moolama explain maniyaru. Kandipa ongulukko oru mark kaadu kadai. Acceptance region, abdi na idhe maari, inda padatthi yin vara yana, inda padatthi yin vara yana. Na yerkkane one tail suli kudutthi yamathik ila, inda region underline manni critical region. Adhe maari, inda pakkatth padatha varanju, ippidi ni inga underline manni inga inna, idhuhu critical region. ஆனா மறந்துலாம என்ன பண்ணோம் இங்க இசட் ஆல்பான் போடணும் இந்த புள்ளிக்கு நேரம் இசட் மைனஸ் இசட் ஆல்பான் போடணும் மைனஸ் இசட் ஆல்பா பை டூ பிளஸ் இசட் ஆல்பா இப்படி வரைஞ்சீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் ஈஸியா கொடுத்துருவாங்க ஆர் ஒரு ஹாஃப் மார்க் உங்களுக்கு கிடையாது ஒரு மார்க்குங்கிறது இந்த சாப்டர்ல வந்துடும் அடுத்து என்ன கேட்பாங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் வேல்யூன்னு கேட்பாங்க கிரிட்டிக்கல் வேல்யூன்னா இதுக்கு இந்த கோடு போட்டிருக்கோம் பாத்தீங்களா உங்களுக்கு புரியறதுக்கான நான் திருப்பி நல்லா காமிக்கிறேன் இந்த கோடு இதோ இந்த கோடு போட்டிருக்கீங்க இந்த கோடு இருக்கு பாத்தீங்களா இதுக்கு பேர் தான் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூன்னு பேர் critical value na enna thanna the value in the code which separates critical region and in the region ku peru acceptance region the value which separates in the code anadu acceptance region yum critical region yum pirikiro adukku peru da critical value na or kurukka or aal ninnu inda pakkam anda pakkam taduthu pirikiraar anda pirikka koodiya aal da critical value is it clear all of you next parunga அடுத்தது லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல கேட்கக்கூடிய கேள்வி லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் அப்படின்னா என்ன மிஸ் அர்த்தம் நான் வந்து எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்கிறேன்னு இப்ப பேட்டா கடை எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஒரு செருப்போட விலை வந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது நம்ம ஒண்ணே என்ன சந்தோஷப்படுவோம் ஆஹா நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபா தான் இரநூறு ரூபா இல்லைன்னு சந்தோஷப்படுவோம் நம்ம குறைஞ்சது வந்து பாயிண்ட் நாட் ஒன் தான் குறைஞ்சிருக்கு இருந்தாலும் நம்ம சந்தோஷப்பட
ஐம் ஹேவிங் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல பாத்துருக்கலாம் டூத் பேஸ்ட் அதெல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இட் கில்ஸ் த ஜேர்ம்ஸ் இது தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் கிருமிகளை கொல்லும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு சதவீத நம்பிக்கை இல்லை அப்ப அந்த ரீஜன் பேர் தான் கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் அதாவது லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் இந்த லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ்னா த மேக்சிமம் ப்ராபபிலிட்டி வித் விச் வி ஆர் வில்லிங் டு டேக் ரிஸ்க் ரிஸ்க எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ப்ராபபிலிட்டி நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் பேர் அது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன் இப்ப இந்த மாதிரி படம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரீஜன் வந்து கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் சொல்லிட்டேன் இப்ப லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு என்ன அக்செப்டன்ஸ் ரீஜன் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நீ என்னென்னா சொல்றீங்களோ அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அஞ்சு சதவீதம் இப்ப கூட புயல் வரும் புயல் வரும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எப்படினாலும் நாளைக்கு மழை வந்துடும் ஆனா ஐ எம் ஹேவிங் த டவுட் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வெதர் இட் மே ரெயின் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்றதுதான் என்ன ரீஜன் கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் அண்டு அப்ப லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ்னா எவ்வளவு இப்ப அஞ்சு பர்சன்டேஜ் நான் என்ன பண்றேன் நான் ரிஸ்க்ல விடுறேன் அது கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் அப்ப எனக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கு உங்க மேல மழை மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கு தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஸோ உங்க புக்கை பொறுத்த மட்டும் ரெண்டே ரெண்டு லெவல் தான் கேட்பாங்க ஒரு லெவல் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஒன்னொன்னு வந்து என்னன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் அதுக்குதான் உங்க புக்கு பின்னாடி அதாவது பேஜ் நம்பர் புக் எடுத்து பாருங்க அதுல போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இது ஆன்சர் தெரியாம கஷ்டப்படுவீங்க பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி நைன்ல டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ டேபிள் இருக்கும் அதுல கடைசி லைன் நிறைய பேருக்கு இது தெரியாது நிறைய ஸ்கூல்ல வந்து நீ மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க மனப்பாடமே பண்ண வேண்டாம் கடைசி லைன்ல டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் எயிட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இந்த நாலு நம்பரையும் படிச்சிருப்பீங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன்னு படிச்சிருப்பீங்க அதை தான் த்ரீ டூ சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கு அடுத்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கு இதெல்லாம் என்னென்ன உங்களோட டேபிள் வேல்யூ டேபிள் வேல்யூ இஸ் இட் கிளியர் சரி இப்போ டேபிள் வேல்யூல எதுக்கு மிஸ் படிக்கிறோம் என்ன விஷயம் அப்படின்னா வி ஹேவ் டு செட் அப் தி ஹை பாஸ் டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் செட் அப் பண்ணோம் இது ஃபர்ஸ்ட் லெசனுக்கு இதே ரூல் தான் செகண்ட் லெசனுக்கு இதே ரூல் தான் செட் அப் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நல் ஹை பாஸ் என்னன்னு பார்க்கணும் கொடுத்துருக்கிற கணக்கில் ரெண்டாவது அல்டர்னேட் ஹை பாஸ் என்னன்னு பார்க்கணும் மூணாவது லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கணும் அது ஒன் பர்சன்டேஜோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜோ இருக்கலாம் அடுத்தது ஃபார்முலா அதுக்கு பேர் தான் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்னு பேர் ஃபார்முலா ஆர் இட் இஸ் கால்ட் அ ஸ்டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்னு பேர் ஓகே அடுத்தது என்ன பார்க்குறோம்னா கிரிட்டிக்கல் ரி கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ கிரிட்டிக்கல் வேல்யூனா அந்த டேபிளை வச்சு பார்க்கணும் அதை வந்து நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த மேல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஃபைவ் பர்சன்டே அடுத்தது பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுல வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ ஃபர்ஸ்ட் மேல கொடுத்தது ஒன் டெய்லு கீழே கொடுத்தது டூ டெய்ல் ஸோ ஒன் டெய்லாம் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒன் டெய்ல் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா உனக்கு ஒன்னுங்கிற நம்பர் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இருக்காது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் போடக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ மீதி இருக்கிற ரெண்டு நம்பர் போடணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டும் டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீயும் போடணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா இதுல மிஸ்டேக் வராது அது செட்டிங் அப் தான் நிலையை பாசஸ் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் அந்த ஆன்சரும் எனக்கு இந்த வந்திருக்கிற இந்த நாலு நம்பர் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் அடுத்தது டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இந்த நாலு நம்பரை விட ஜாஸ்தியா வந்துருச்சுன்னா வி ஆர் ரிஜெக்டிங் த நல்கை பாசஸ் அப்ப நல்கை பாசஸ் தப்புன்னு அர்த்தம் இந்த நாலு வேல்யூ வந்து கம்மியா வந்துருச்சுன்னா வி ஆர் அக்செப்டிங் தி நல்கை பாசஸ் அப்ப ஈக்குவலா வந்துருச்சுன்னா மிஸ் ஈக்குவலா வந்தால
இதெல்லாம் படிச்சே ஆனும் வேற வழி கிடையாது பட் நிறைய பேர் என்ன பண்ணலாம்னா இதை ஒமிட் பண்ணுவாங்க இந்த சாப்டர் இதுல இருந்து ஒரு கேள்வி வந்தாலும் ஒமிட் பண்ணுவாங்க பட் இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர் படிக்க முடியறவங்க இந்த சாப்டர் படிங்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்க விட்டுருங்க இந்த சாப்டர் அதனால கவலையப்பட வேண்டாம் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லயும் ரெண்டு மாடல் இருக்கு நான் உனக்கு ஜிஸ்ட் மாதிரி சொல்லிட்டு வரேன் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ரெண்டு மாடல் இருக்கு ஒரு மாடல் என்னன்னா மீன் மாடல் வேறு முன்னூறு மாடல் என்ன சாரி மூணு மாடல் கூட இருக்கு இன்ஃபேக்ட் மூணு மாடல் இது உனக்கு டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் வாட் ஆர் தி அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்பாங்க வாட் ஆர் தி அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போட்டு மீன் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போட்டு டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மீன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மீன்ஸ் அதே டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போட்டு பேட் டீ டெஸ்ட் பேட் டீ டெஸ்ட் ஸோ உக்காந்து ஃபுல்லா கதையை டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வென் த மீன் இஸ் கிவன் டெஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் மீன் இஸ் கிவன் அப்படிலாம் எதுன்னு அவசியம் இல்லை அதான் பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க நல்ல மார்க் எடுக்கிறவங்க அதை ஃபுல்லா எழுதிட்டு வாங்க பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் ஆயிடு டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மீன் ஃபர்ஸ்ட் மாடல் மீன் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டூ மீன்ஸ் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேட் டெஸ்ட் அப்படின்னு எழுதினாலே உங்களுக்கு என்ன வரும் ரெண்டு மார்க் இதுல கிடைச்சிடும் அதுல ஒரு மார்க்கா அது நம்ம மேக்சிமம் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அட்லீஸ்ட் மினிமம் மார்க்கா இதுல வர்றதுக்கு பாக்கலாம் இந்த கொஸ்டின் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்ம்லா இந்த டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட இருக்கிற இந்த ஃபார்ம்லாவும் இசட்ல இருக்கிற ஃபார்ம்லாவும் அல்மோஸ்ட் சேமா இருக்கும் இந்த மீனுக்கு நம்ம என்ன போட்டோம் ஞாபகம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல இசட்னு போட்டோம் இதுல டீ நாட்னு போடணும் அங்க இசட்னு போடுவோம் இங்க டீ நாட் மீனுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா போட்டோம் அதே தான் எக்ஸ் பார் மைனஸ் நியூ பை அங்க சிக்மான்னு போடுவோம் அதுக்கு பதிலா இங்க எஸ் பை ரூட் டென் போடுவோம் இதுதான் விஷயம் அங்க என்ன பண்ணோம் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டூ மீனுக்கு இசட் நாட்னு போட்டோம் இங்க டீ நாட்னு போடணும் எக்ஸ் பார் மைனஸ் நியூ பை சாரி எக்ஸ் பார் மைனஸ் ஒய் பார் பை என்ன பண்ணுவோம் அங்க வந்து சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் பை என் ஒன் பிளஸ் சிக்மா டூ ஸ்கொயர் பை என் டூன்னு போட்டுருந்தோம் அதுக்கு பதிலாக இங்க என்ன போடுறோம்னா எஸ்பி இன்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பை எம் பிளஸ் ஒன் பை என் அப்ப எஸ்பிக்கு உங்களுக்கு ஃபார்ம்லா தெரியணும் எஸ்பி அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சாம்பிள் கொடுப்பாங்க அதனால ரூட் ஆஃப் எம் மைனஸ் ஒன் இன்டு சிக்மான்னு போடுறது போல எஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு எஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எம் பிளஸ் என் மைனஸ் டூ எப்படி மிஸ் எம் பிளஸ் என் மைனஸ் டூ இந்த எம் மைனஸ் ஒன்னு எம் மைனஸ் ஒன்னையும் ஆட் பண்றேன் அவ்வளோதான் அப்போ எம் பிளஸ் என் மைனஸ் டூ அப்போ இங்கே புதுசாக ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறேன் என்னன்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் யூஸ் பண்ணுவோம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னா அர்த்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேரியேட்ஸ் விச் மேக் அப் த டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்காக படிக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அர்த்தத்தை சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்போ உங்கள்ட்ட வந்து நூறு நம்பர் கையில கொடுத்துருக்காங்க அந்த நூறு நம்பரோட டோட்டல் தெரியும் அப்ப உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நம்பரை கண்டுபிடிங்கிறாங்க அப்ப எத்தனை நம்பர் கொடுத்தா ஏதோ ஒரு நம்பரை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பது நம்பர் கொடுத்தா உங்க கையில போதும் ஏன்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பது நம்பர் உங்க கையில தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் நூறு நூறு நம்பரோட டோட்டல் ஆல்ரெடி தெரியும் அந்த டோட்டல்ல இருந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது நம்பரோட டோட்டல் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எது விட்டு போன ஒரே ஒரு நம்பர் என்னங்கிறத ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்னன்னா இங்கே எதிர என் மைனஸ் ஒன் செகண்ட் டெஸ்ட்டுக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து எம் பிளஸ் என் செகண்ட் டெஸ்ட்டுக்கு எம் பிளஸ் என் மைனஸ் டூ பேடு டி டெஸ்ட்டுக்கு அதே என் மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரி நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே போதும் எந்த லெசன்ல போடலாம் செகண்ட்ல போடலாம் அதை நம்ம டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேடு டீ டெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்பேர் பண்ணி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மெடிசன் கொடுக்குறோம் பிஃபோர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் டைப் ரைட்டிங்ல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் டைப் ரைட்டிங் அடிக்கிறேன் அடிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் எவ்வளோ வருது ஒரு ஒரு வாரம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட ஸ்பெல் மிஸ்டேக் எவ்வளோ பண்ணுறேன் அப்போ பேடு ஒரே ஆளுக்கு ரெண்டு வேலை கொடுக்குறேன் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் அதே மாதிர
செகண்ட் லெசன் சென்டம் எய்ம் பண்றவங்க எல்லாத்தையுமே படிச்சாங்க பட் எக்ஸாமுக்கு நான் ஓரளவு பிப்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் அபோவ் வாங்கணுங்கிறவங்க கண்டிப்பா டீ டெஸ்ட படிச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் அதுல ஒரு கணக்காவது உங்களுக்கு கிளிக் ஆகலாம் அதுக்கு அடுத்த சாப்டர் என்னன்னா அனாலிசிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸுக்கு ஒன் வே அனோவான்னு ஒன்று இருக்கு டூ வே அனோவான்னு இருக்கு அதை கண்டிப்பா நீங்க படிச்சே ஆனோ ஒரு கேவியாது உங்களுக்கு பப்ளிக்கு அதுல வரும் ஒன் வேயோ டூ வேயோ அது தவிர உங்களுக்கு இந்த தடவை எதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னா ஒன் வே வேணா எதிர்பார்க்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்பதான் நீங்க கொரோனாலாம் முடிச்சுட்டு ஸ்கூலுக்குள்ள வரேங்க ஃபுல் போர்ஷன் வேற எழுத போறீங்க டெலிட்டட் போர்ஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு வரும்போது கஷ்டமா கேட்காம உங்களுக்கு எதை கேட்கலாம்னா அனோவால ஒன் வே அனோவா அப்படிங்கிற ஒண்ணு கேட்கலாம் அதுல வந்து உங்களுக்கு என்னென்னலாம் இருக்குன்னா இந்த எஸ்எஸ்இ எஸ்எஸ்ஆர் எஸ்எஸ்சி அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபார்ம்லா எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த டேபிள் தரவா படிச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அது எந்த பேஜ்ல இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபார்ம்லாவா அப்படியே தயவு செஞ்சு படிச்சுங்க பேஜ் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸ் அதுல இருக்கிற அந்த டேபிள் அந்த டேபிள் படிச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதே மாதிரி பேஜ் நம்பர் டூ வே அனோவா அது எங்க இருக்குன்னா பேஜ் நம்பர் நைன்டி டூ பேஜ் நம்பர் நைன்டி டூல இருக்கிற டூ வே அனோவா டேபிள் கொஞ்சம் படிச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா ஓகே அதனால கொஞ்சம் இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாம படிங்க இந்த சாப்டரை பொறுத்த மட்டும் அதுக்கு அடுத்த ஏன்னா இது கண்டிப்பா இதை படிச்சுக்கோங்க இதுல மார்க்கு குறைய கூடாது அதுக்கு அடுத்து என்னன்னா நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இனிமே அடுத்த சாப்டர்ல இருந்து நீங்க தரவா படிச்சுட்டீங்கன்னா ஃபெயில் ஆக வேண்டிய அவசியமே இல்லை நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கார்லேஷன் அனாலிசிஸ் சாப்டர் வந்து நிறைய ஃபார்ம்லா எல்லாம் படிச்சு இந்த ஃபார்ம்லா அந்த ஃபார்ம்லான்னு நூறு ஃபார்ம்லா போடுவாங்க அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம் கார்லேஷன்ங்கிறது லெட்டர் வந்து ஆறுன்னு ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் அதுக்கு ஃபார்ம்லா என்னன்னா என் இன்ட்டு சிக்மா எக்ஸ் ஒய் எந்த கணக்கு கொடுத்தாலும் ஒரே ஃபார்ம்லால போடுங்க மைனஸ் சிக்மா எக்ஸ் இன்ட்டு சிக்மா ஒய் பை ரூட் ஆஃப் என் இன்ட்டு சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்மா எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் என் இன்ட்டு சிக்மா ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்மா ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லா படிச்சாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஈஸியா மார்க் வாங்கிட்டு போயிருக்கும் So what is the formula of R? N into sigma x y. Means x is one of the same thing. What do you say in school? What do you say? X bar is one of the same thing. Y bar is one of the same thing. X bar is one of the same thing. One number is one of the same thing. X bar is one of the same thing. You can see the same thing. You can see the same thing. You can see the same thing. In the same thing, in the same thing, you can see the same thing. Find all PSN's correlation coefficient. Find rank correlation coefficient. Find rank correlation coefficient. Find rank correlation coefficient. 1 minus 6 sigma d square, capital D pola, small d pola, unga ishta, by n cube minus n. This is the formula. R sila renna sulu vangana, 1 minus 6 sigma d square, by n into n square minus 1. So, these are the main formulas applied for fourth lesson. Idhila theory kevin ketangana, define correlation. What are the advantages of correlation? When will you get uncorrelated? அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்கலாம் இதுல ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு ஆரோட வேல்யூ எது ரெண்டுக்கு நடுவில் தான் வருனாரு ஆரோ ரோவோ ரெண்டுத்தோட வேல்யூ எது ரெண்டுக்குள்ளதான் இருக்கணும்னா மைனஸ் ஒன்னுல இருந்து பிளஸ் ஒன்னுக்குள்ளதான் இருக்கணும் மைனஸ் ஒன்ன விட கம்மியா வரக்கூடாது பிளஸ் ஒன்ன விட ஜாஸ்தியாக போகக்கூடாது அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த சாப்டர்ல கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா இந்த பார்ட் ஸோ இதுல வந்து வெரி சிம்பிள் ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அஞ்சு மார்க்கு கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி உண்டு ஸோ இந்த சாப்டர் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க் கிடைச்சோம் ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பொறுத்த மட்டும் முப்பது மார்க்கு தியரி சாரி ப்ராக்டிக்கல் தியரியில பதினஞ்சு மார்க் எடுக்கணும் அதுல இந்த கார்லேஷனுங்கிற பாடத்தை மட்டும் படிச்சாலே போதும் உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க் கிடைச்சோம் ஈஸியா வாங்கிடலாம் அடுத்த சாப்டர் என்னன்னா ரெக்ரஷன் ரெக்ரஷனை பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கும் ஒரே ஒரு ஃபார்ம்லா தான் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்லா சொல்றேன் என்னன்னா ரெக்ரஷனுக்கு ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு மூணு வேணும் ஒன்னு பி எக்ஸ் ஒய் வேணும் பி எக்ஸ் ஒய்க்கு என்ன ஃபார்ம்லான்னா என் இன்ட்டு சிக்மா எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் சிக்மா எக்ஸ் இன்ட்டு சிக்மா ஒய் பை இங்க ஒய்ன்னு இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க ஒய்ன்னு இருந்தா என் சிக்மா ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்மா ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டா நம்பரை பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டுக்கே இருக்கு பாத்தீங்களா எக்ஸ் ஒய்ல அதுல ஒய்ய பார்க்கலாம் இப்ப நீங்களே சொல்லலாம் வாட் இஸ் பி ஒய் எக்ஸ்ன்னு ஈஸியா சொல்லலாம் என் இன்ட்டு
அப்புறம் ரெக்ரஷன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் இஸ் எக்ஸ் ஆன் ஒய் அப்போ உனக்கு ஃபார்ம்ல என்னன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏதோ எது ஆன் எதுன்னு பாத்துக்கணும் உங்களுக்கு வந்து புக்ல வந்து அந்த மாடல் இந்த மாடல் நூறு மாடல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எக்ஸ் ஆன் ஒய் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க எக்ஸ் அப்ப பி எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஆன் ஒய் இன்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் அதே மாதிரி ரெக்ரஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒய் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் வெறும் இந்த பேஜை மட்டும் படிச்சு வச்சாலே போதும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எத்தனை மார்க் கிடைச்சிடும் இந்த சாப்டர்ல இருந்தும் கண்டிப்பாக ஒரு அஞ்சு மார்க்கோ மூணு மார்க்கோ கேட்கலாம் அஞ்சு மார்க்கும் வரும் மூணு மார்க்கும் வரும் அதனால இந்த சாப்டர் தரவா படிச்சு வச்சுக்கோங்க எந்த லெசன்னா ரெக்ரஷன் சாப்டர் அதுல த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கேட்கறதுலாம் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் ரெக்ரஷன் கேட்கலாம் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் ரெக்ரஷன் கோஎஃபிஷியன்ஸ்ன்னு கேட்கலாம் பி எக்ஸ் ஒய் பி ஒய் எக்ஸ் தான் உங்களுக்கு கோஎஃபிஷியன் அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் என்னன்னா இண்டெக்ஸ் நம்பர் இண்டெக்ஸ் நம்பர் வந்து வரிசையா ஃபார்ம்லா தான் பி நாட் ஒன் எல்லாம் ஃபார்ம்ல நீங்க என்ன செய்யணும்னா வீட்டுல உட்காந்து ஒரு பேப்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு லாஸ்ட் லெசன் வரைக்கும் அழகா ஃபார்ம்லா ஃபுல்லா எழுதி வச்சுட்டு அதை திருப்பி திருப்பி படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கணக்கு போடுறது ரொம்ப சிம்பிள் லாஸ்ட் பிஎஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு பி நாட் ஒன் பேஸ்டீஸ்ன்னு இருக்கு பி நாட் ஒன் ஃபிஷர்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு மெயினா இதை மேல படிச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் பியர்னா சிக்மா பி ஒன் பி எஸ் சிக்மா பி நாட் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லா கணக்கிலும் இதே தான் ஒண்ணு சிக்மா பி ஒன் கீய வந்து சிக்மா பி நாட் இங்கேயே அதே மாதிரி சிக்மா பி ஒன் இங்க கீழே சிக்மா பி நாட் எல்லாத்துலயும் இதான் வரப்போகுது ஆனா லாஸ்ட் பியர்னு வரும்போது கியூ நாட் போடணும் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுனே மறக்க மாட்டேன் வரும்போது கியூ ஒன் போடணும் ஃபிஷர்னு வரும்போது கியூ நாட்டையும் போடணும் அதே மாதிரி கியூ ஒன்னையும் போடணும் அப்ப பி ஒன் கியூ ஒன் பை சிக்மா பி நாட் கியூ ஒன் ஃபிஷர்னு வரும்போது ரூட் போடணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வெளியில வரும் அப்படின்றதுலையும் ஸோ இந்த லெசன்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் சொல்லிட்டேன் ரெக்ரஷனை படித்தா ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு கார்லேஷனை படித்தா ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு அப்போ மூவ் அஞ்சா பதினஞ்சு இந்த பதினஞ்சு மார்க் வரும் நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு போகிறோம் பட் எக்ஸாமில் வந்து கார்லேஷனையும் ரெக்ரஷனையும் காம்பினேஷனில் ஒரு ஒரு கிரியா போட்டுறாங்க எய்தர் கார்லேஷன் ஆர் ரெக்ரஷன் போடுவாங்க இப்படி கார்லேஷன் ஆர் இண்டெக்ஸ் நம்பர் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் ஒரு கேவி அடிவாயிடும் ஸோ சர்டன்லி ஒரு கேவி போனால் கூட சர்டன்லி யூ வில் கெட் எத்தனை மார்க்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் யூ வில் கெட் டென் மார்க் இந்த மூணு சாப்டரை தரவாக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் மார்க் உறுதி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அடுத்தது பாருங்க இண்டெக்ஸ் நம்பர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல வந்து டைம் ரிசல்ட் ஃபேக்டரி ரிசல்ட் தெரியாம கன்சியூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் அதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டனுக்கும் த்ரீ மார்க் கொஸ்டனுக்கு தான் நிறையா வரும் கன்சியூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் அது ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஒன்னு வந்து அக்ரிகேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் இருக்கு கன்சியூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் இப்ப வந்து நம்ம ஃபுல்லா பாடலாம் நடத்தல நீங்க படிச்சது ஞாபகம் இருக்கான்னு மட்டும் தான் இப்ப பாத்துட்டு கன்சியூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ்ல ரெண்டு மாடல் இருக்கு ஒரு மாடல் என்னன்னா அக்ரிகேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் பேரு அக்ரிகேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் அது ஒன்னும் கஷ்டம் இல்ல பி நாட் ஒன்னோட எல் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்றீங்க பாத்தீங்களா அதான் அக்ரிகேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் அடுத்து ரெண்டாவது வந்து ஃபேமிலி பட்ஜெட் மெத்தட்னு ஒண்ணு இருக்கு ஃபேமிலி பட்ஜெட் ஃபேமிலி பட்ஜெட் மெத்தட் அதுவும் கஷ்டம் கிடையாது என்னன்னா சிக்மா பி வி பை சிக்மா வி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா ஸோ இதை மட்டும் தரவாக்கிட்டீங்கன்னா சட்டன்லி யூ வில் கெட் ஹவு மெனி மார்க்ஸ் டென் மார்க் அதான் டாக்கிங் அபவுட் இதெல்லாம் வந்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டனுக்கு வரும் மீதி எல்லாம் வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டன் சரியா அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் டைம் சீரீஸ்ங்கிற பாடம் டைம் சீரீஸ்ல வந்து இதுல மூவிங் ஆவரேஜ் செமி இதுல கேட்கக்கூடிய டூ மார்க் கொஸ்டின் எடுத்துட்டீங்கன்னா டிஃபைன் டைம் சீரீஸ் டிஃபைன் காம்போனன்ஸ் ஆஃப் டைம் சீரீஸ் யூசஸ் ஆஃப் டைம் சீரீஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கு வரதா இருந்தா செமி ஆவரேஜ் மூவிங் ஆவரேஜ் வரும் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுக்கு வரதா இருந்தா சில சமயம் மூவிங் 
லீஸ்ட் ஸ்கொயர் மெத்தட் ஃபைவ் மார்க் வரும் அதுக்கப்புறம் சீசனல் வேரியேஷன் அதுவும் ஃபைவ் மார்க் வரும் ஸோ ஃபைவ் மார்க்குக்கு மூணு கேட்கலாம் ஸோ இந்த லெசன் கடை ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ லெசன்ஸை நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிட்டு கடைசிலேருந்து ஒரு நாலு லெசனை தரவா படிச்சுட்டு கடைசி லெசனை கூட நீங்கள் ஒமிட் பண்ணலாம் ஒமிட் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபெயிலுங்கிறதுக்கு ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸில் வழியே கிடையாது இஸ் இட் கிளியர் அல் ஆஃப் யூ நவ் த சான்ஸ் கோஸ் டு யூ இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் மீ ஐ வில் கிளாரிஃபை ஆல் யூர் டவுட்ஸ் பிஸ்னஸ் மேக் செகண்ட் சாப்டர் ஐ கான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்டெகிரேஷன் பத்தி சொல்லுங்க மேம் ஓகே இன்டெகிரேஷன் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் இல்லையா எந்த ஏரியாமா வேணும் இன்டெகிரேஷன் வரும்போது உனக்கு ஒன்னும் இன்டெகிரேஷன் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பாக்குறதுக்கு நீ கஷ்டமா ஃபீல் பண்ணுவ நாலே மாடல் நீ திங்க் பண்ணிக்கோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலாவை எழுதிக்கோ அது வந்து டைரக்ட் மாடல்ல இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா அதான் இன்டெகரல் எக்ஸ் பவர் எம் இன்டெகரல் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இன்டெகரல் உங்களுக்கு சைன் காசு எல்லாம் கிடையாது ரூட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் மாடல் ஃபார்முலா அந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸ் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பின்னு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து செகண்ட் மாடல் அது எப்படி இருக்குன்னா இன்டெகரல் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு பதிலாக ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பி த ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம் எக்ஸோட கோஎிஷன் என்னவா இருக்கோ அதை ஒன் பை ஏன்னு போட்டுட்டு இதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா அந்த ஃபார்ம்லா இது எக்ஸ் பவர் என் மாடல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாச்சு அப்போ ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பி த ஹோல் பவர் n plus 1 by n plus 1 அப்படின்னு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் பிளஸ் சி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும் அதாவது இன்டெஃபினட் இன்டெகர்லாம் பிளஸ் சி வரும் டெஃபினட் இன்டெகர்லாம் பிளஸ் சி வராது ஓகே அடுத்த மாடல் என்ன இன்டெகர் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா இ பவர் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பி டிஎக்ஸ் அப்படின்னா ஒன் பை ஏ இ பவர் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பி ஸோ வாட் எவர் த வேல்யூ விச் இஸ் அக்கரிங் நியர் தி கோ அதாவது எக்ஸோட கோஎிஷியன் வி ஆர் டேக்கிங் ஜஸ்ட் எக்ஸ் கோஎிஷியன் அந்த எக்ஸ் கோஎிஷியன்ட்டை ஒன் பை ஏன்னு போடுறோம் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இ போர் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பி பை ஏன்னு கூட போடலாம் அது ரெண்டாவது மாடல் ஃபர்ஸ்ட் மாடல் டைரக்ட் ஃபார்ம்லா ரெண்டாவது மாடல் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பின்னு இருக்கிறது ரெண்டாவது மாடல் இப்போ மூணாவது மாடல் பாருங்கம்மா நியூமரேட்டரில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நியூமரேட்டில் இது ஒரு டெரிவேட்டிவ் அப்படியே இருக்கும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு இருக்கும் டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த கணக்கை பார்த்தோடனே நீங்கள் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்லாம் திங்க் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது டினாமினேட்டரோட டெரிவேட்டிவ் நியூமரேட்டில் இருக்கா கண்ண மூண்டு போட்டுடலாம் இந்த மாடல் இருந்தாலே லாக் ஆஃப் தி டினாமினேட்டர் எக்ஸ்பயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அண்டர் த கண்டிஷன் தட் டினாமினேட்டர் ஷுட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் தி ஃப்ராக்ஷனல் பவர் அதாவது ரூட்டு அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இப்போ இன்னொரு கணக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இன்டெகரல் இதே கணக்கை வேறு மாதிரி போடுறேன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவு இந்த ஹோல் பவர் செவன்னா லாக் போட்டிருக்கோம் அப்போ இந்த கணக்கை நம்ம எப்படி அசியூம் பண்ணோம் கீழே இருக்கிறத டீன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ இன்டெகரல் எப்படி மாறுன்னா டிடி பை டி பவர் செவன் மாறுவாங்களதான் ஏன்னா டினா இந்த உள்ள இருக்கிறத டீன் அசியூம் பண்றேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவை டீன் அசியூம் பண்றேன் அப்போ அதோட டெரிவேட்டிவ் பாருங்களேன் மேலே அப்படியே இருக்க இப்போ என்ன ஆகும்னா இன்டெகரல் டி பவர் மைனஸ் செவன் டிடின்னு வரும் t power minus 7 க்கு இன்டகிரேஷன் t power minus 7 plus 1 by minus 7 plus 1 plus c இஸ் இட் கிளியர் இது மூணாவது மாடல் இந்த மூணு மாடல்லயும் உங்களோட கணக்கு வரவே இல்லை அப்ப நான் எப்படி மிஸ் அடுத்த இன்டகிரேஷன் யோசிக்கிறது அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷனா இருக்கும் x into f of x னு இருக்கும் இந்த மாடல்ல இருந்தா அதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இன்டகரல் UDV ஃபார்முலா இன்டகரல் UDVனா UV minus இன்டகரல் அடுத்த மாடல் இந்த மாடல் ஸோ மொத்தமே இன்டகிரேஷன்ல இவ்வளவு மாடல்ஸ் தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் இருக்கு அதுல ஒரு கேவி வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கோ த்ரீ மார்க்கோ வரல இனி எதிர் டவுட் குட் ஈவினிங் மேம் குட் ஈவினிங் மேம் நான் டுவெல்த் பிசினஸ் ஸ்டூடெண்ட் மேம் எனக்கு வந்து சின்னம் எடுக்கணும்னா நான் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் எல்லாம் கவர் என்னென்ன கவர் பண்ணா நான் சின்னம் எடுக்க முடியும்
ஆஹ் அதெல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தியரியில வரும் அது அப்படியே நீங்க தியரி ஆயிடிக்கலாம் ஈவன் அந்த தியரி வந்து உங்களுக்கு எங்க வந்தாதான் பிரச்சனை என்ன கம்பல்சரில வந்தாதான் பிரச்சனை மத்த இதுல வந்தா யூ கேன் ஒமித்த தியரி ஆல்சோ இப்ப உங்களுக்கு மொத்தம் வந்து பத்து கேவியில ஏழு கேவி எழுதுறோம் அந்த ஏழு கேவியில வந்து ஒரு கேவி தியரி வந்தா கூட ஆஹ் பத்துல ஏழு போயிடுச்சுன்னா கடைசி இருக்கிற கேவி தியரி வந்தா வேற வழியே இல்ல டூ மார்க்கோ த்ரீ மார்க்கோ அப்படியே போயிடும் சப்போஸ் கடைசி கேவி தியரி இல்லாம மீதி கேவியில தியரி வந்ததுன்னா யூ கேன் ஒமித்த தியரி Okay. என்ன <laughs> 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 அடுத்தது ஐ எல் ஏன்னா அல்ஜிப்ராயிக் ஃபங்க்ஷன் அல்ஜிப்ராயிக் ஃபங்க்ஷன் ஐ எல் ஏ டின்னா ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடையாது சரியா இன்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்னா இ போர் எக்ஸ் மாடல இருக்கும் லாகரதமிக் ஃபங்க்ஷன்னா லாக் எக்ஸ்ல இருக்கும் அல்ஜிப்ராயிக் ஃபங்க்ஷன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் நைன் எக்ஸ் பிளஸ் டூ இந்த மாதிரி இருக்கும் சோ உங்களுக்கு லாகரதமிக் ஃபங்க்ஷன் அல்ஜிப்ராயிக் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கணக்கு கொடுக்குறாங்க இன்டகரல் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் குடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது டைரக்டா உன்னால பண்ண முடியாது சோ அது எந்த மாடல தான் பண்ண முடியும்னா இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் படி உங்களுக்கு இங்க இருக்கிறது அல்ஜிப்ராயிக் ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல லாகரதமிக் ஃபங்க்ஷன் அல்ஜிப்ராயிக் லாகரதமிக் சோ இந்த ஆர்டரை பாக்குறேன் அல்ஜிப்ராயிக் லாகரதமிக்ல எது முதல்ல வருது எல் தான் முதல்ல வருது அப்ப இந்த யூவை வந்து நான் என்னவா அசியூம் பண்றேன்னா லாகா அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த யூவை அசியூம் பண்றதுக்கு தான் இந்த வேலை எல்லாம் யூ வந்து லாக் எக்ஸ் அப்ப மீதி இருக்கிறது வந்து டிவி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்ப டிவியில இருந்து நான் வி கண்டுபிடிக்கணும்னா இன்டகிரேட் பண்ணோம் யூல இருந்து டியு கண்டுபிடிக்கணும்னா டெரிவேட்டிவ் சோ டியூ மீன்ஸ் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் யூ வி மீன்ஸ் இன்டகரல் ஆஃப் டிவி போட்டா உங்களுக்கு பேசுங்க <laughs> <laughs> எது டவுட்னாலும் கேட்கலாம் அதான் நீங்க வந்து என்னோட எனக்கு தெரியுதான் கூட செக் பண்ண கூட கேட்டுக்கலாம் நிறைய கேள்வி கேட்டாதாமா பாடம் புரியும் அது தவிர நான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்னன்னா நீங்க நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க வீட்டுல வந்து கஷ்டப்படாம ஐயோ நமக்கு பாடம் வருமோ வராதோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஒரு தடவைக்கு பத்து தடவை திருப்பி திருப்பி போட்டு பாருங்க நம்ம எங்க போடும்போது எங்க மிஸ்டேக் பண்றோங்கிறத பாக்கணும் நான் எங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவேன்னா கணக்கை போட்டுக்கிட்டே வரணும் சப்போஸ் அந்த கணக்கு போடும்போது உங்களுக்கு அந்த சம்பளம் டவுட் வருது அப்படின்னா புக்கை எப்படி ரெஃபர் பண்ணுவீங்க இல்லை டீச்சர்ஸ்ட்டு டவுட் கேட்பீங்க அந்த இடத்துல என்ன செய்யணும்னா ஸ்டார் போட்டு வச்சுக்கணும் வீட்டுக்கு போன உடனே அந்த ஸ்டார் சம்ஸ் எல்லாம் திருப்பி ஒரு தடவை பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தரவாயிடுங்க அதாவது 
அதாவது உங்களுக்கு வந்து இந்த டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க மேல எக்ஸ் கீழே வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆறு ஒய்யின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த எக்ஸ்ல இருக்கிற வேல்யூ மிடில் வேல்யூ பாருங்க அந்த மிடில் வேல்யூக்கு முன்னாடி உங்களோட கேவி வந்ததுன்னா பேக்வேர்ட் டிஃபரன்ஸ் ஆப்ரேட்டர் அடுத்தது பின்னாடி உங்களோட கேவி வந்ததுன்னா அதான் உங்களுக்கு கேவி கேட்கறாங்க இப்ப நைன்டீன் செவன்டி ஒன் செவன்டி டூ செவன்டி த்ரீ செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா முன்னாடி வந்துருச்சு அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா அதை யூஸ் பண்ணணும் அந்த டெல்டா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்ம்லா அதே மாதிரி பேக்வேர்ட்னா நேப்லா யூஸ் பண்ணணும் நேப்லானா அந்த முக்கோணத்தை வந்து தலைகீழா போட்ட நேப்லா அப்படி இல்லாட்டி டெல்டா நீங்க சென்டம் லூஸ் பண்ற இடம் எந்த இடம்னு கேட்டுக்கோங்க எடுத்து எழுதும் போது நிறைய பேர் தப்பன்றீங்க அது சென்டம் லூஸ் பண்றதுக்கு ஒன் ஆஃப் தந்த பேர் அடுத்து எங்கெல்லாம் டயக்ராம் போனோமோ அந்த டயக்ராம விட்டுறீங்க அது ரெண்டாவது மூணாவது என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப்ல இருந்து அடுத்த ஸ்டெப் எழுதும் போது நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னா உடனே அந்த ஸ்டெப்பையே விட்டுறீங்க ஒரு ஸ்டெப் எழுதும் போது எக்ஸ் எழுதிப்பீங்க அடுத்த ஸ்டெப் எழுதும் போது எக்ஸ் விட்டுறீங்க அப்படியே கணக்கு போட்டே போயிட்டு இருப்பீங்க அந்த மாதிரி தப்பனாலும் உங்களுக்கு என்ன வரும்னா மார்க் போக பாசிபிலிட்டிஸ் அடுத்து எங்க ஸ்கூல்லயே ஒரு பொண்ணுக்கு நடந்தது ஒன் மார்க் எழுதும் போது தயவு செஞ்சு பிளீஸ் ரைட் த ஆப்ஷன் அஸ் வெல் அஸ் ஆன்சர் ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணிட்டானா ஆப்ஷன் ஃபுல்லா எழுதி வச்சிருந்தா ஆன்சர் எழுதல பாவம் சொல்லி இறக்கப்பட்டு போட்டிருக்கலாம் அந்த பொண்ணுக்கு மார்க் போடல அப்படியே இருபது மார்க்கும் போயிடுச்சு அதனால அந்த தப்ப தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்கம்மா எல்லாரும் ஆப்ஷனே எழுதுங்க ஆன்சர் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் பேப்பர் படி நீங்க போங்க ஒன் மார்க் எழுதுங்க தெரியலன்னா அந்த இடத்துல கேப் விட்டு அப்புறம் டூ மார்க்கா எழுதிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் த்ரீ மார்க் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் மார்க் சப்போஸ் இஃப் எனி ஒன் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கெட்டிங் சென்டம் உனக்கு கான்ஃபிடென்டா இல்ல இந்த கொஸ்டின் எனக்கு மார்க் போயிடுமோனு டவுட்டா இருக்கு அப்படின்னா அவங்க மட்டும் என்ன செய்யலானா இட் இஸ் நாட் கம்பல்சரி உங்களை நீங்க இது வரைக்கும் நல்லதே பண்ணி உங்க பேப்பர் வந்து நல்ல டீச்சர் கையில போய் கரெக்ஷனுக்கு போயிருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெஸ்ட் டாப் செவனை செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த மார்க் கிடைக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் ஹையர் செவன் செவன் கொஸ்டின்ஸ் எழுதி முடிச்சிருங்க உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கொஸ்டின்ல டவுட் இருக்கு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை அடிச்சிடாதீங்க பின்பக்கம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் ஹெட்டிங்கும் போட வேண்டாம் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் சில டீச்சர்ஸ் வந்து அப்படியே அடிச்சு போட்டுருவாங்க எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் ஹெட்டிங் எழுதாம நீங்களா ஒரு கொஸ்டின் எழுதுற மாதிரி எழுதுங்க சப்போஸ் இந்த கேவியில ஏதாவது தப்பு வந்தா கூட பின்னாடி கேவி அவங்க கரெக்ஷன் பண்ணி டாப் மார்க்கா அவங்களுக்கு கன்சிடர் பண்ணி மார்க் கொடுக்க பாசிபிலிட்டி சார் என்ன டவுட் இப்ப அவங்க காலேஜ்ல வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மெயின் சப்ஜெக்டா எடுத்து படிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஸ்கோப் இருக்கு மேம் எந்தெந்த ஃபீல்டுக்குலாம் அவங்க போக முடியும் எல்லா ஃபீல்டுக்கும் கேட்கறாங்க மேடம் எல்லா ஃபீல்ட்லயும் அவங்களுக்கு வந்து இப்ப கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லயும் கேட்கறாங்க அதாவது ஐடி ஃபீல்டுல நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஐடி ஃபீல்ட்லயே ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கம்பெனிஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா பிஎஸ்சி ஸ்டாட் முடிச்சுட்டு எம்எஸ்சி ஸ்டாட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இது எக்ஸ்ட்ரா பிஹெச்டி பண்ற அளவுக்கு கூட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்றாங்க பட் என்னன்னா எல்லா ஃபீல்ட்லயும் அவங்களை எடுத்துக்கிறாங்க ஏன்னா பேசிக்கே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் எங்க ஸ்கூல் அதனாலதான் நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா சயின்ஸ் குரூப்ல ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சிருக்கோம் ஜென்ரலா யாரும் சயின்ஸ் குரூப்ல வைக்க மாட்டாங்க எங்க எங்க ஸ்கூல் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ஸ்கூல் மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி வித் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நினைக்கிறவங்க <laughs> 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 கட் ஆஃப்ல வந்து உங்களுக்கு இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்ஜினியரிங் உள்ள கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல வந்து மார்க் கம்மியானாலும் ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸ் மார்க்னால உங்களுக்கு கட் ஆஃப் நல்லா மேல ஏறி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஒரு பயனுள்ள ஒரு நேரத்தை கொடுத்துருக்கீங்க மேம் தேங்க்யூ வெரி மச் நன்றி சொல்றதுக்கு நம்முடைய உதவி இயக்குனர் நிறைவகத்தின் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர் ஃபாதர் ரவி அருள்தாஸ் அவர்கள் வருகிறார்கள் வெல்கம் ஃபாதர் நிறைய <laughs> 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 <laughs>